九云，你怎么又把我拽你画里来了？我有点醉了。这画的都是什么呀？桃花落东风，去若箭。催趁旌旗游。雪界满野破山，白骨高于雪，征肯捐躯，尸骸碧血流成河。积怨满于山川啊！这画断不是你的手笔。不错，这是师傅留给我的，我看了千年，却再摸透也看不。经，云宫玉华，承虚顺生。啊，对对对不起，师傅，对不起，对不起。哼，这白纸仙术，乃是大离国皇室传世的不二之秘学仙术。殿下，你都学了整整一年了，竟然还未得其法呀！哎呀，师傅，我要是如此轻易的就学会了，那还如何彰显我们这祖传秘术的高深和不凡之处呢？莫要强词夺理，今天你若变不出十只仙鹤的话，休想走出此屋。那您这教的就更不对了，这白纸仙术讲究的便是随心所欲。是信手拈来间的随意创造，你要是横加规矩，岂不是显得呆板，而又破坏了这仙术的奥妙吗？我认真了啊！好啊，认真来。切，有什么大不了的？不就变个鹤吗？怎么了？又被先生罚了？还不是因为听说玄珠要来，心里烦，怎么也换不出仙鹤。看你生气，二哥给你看个好东西。这幅画，你在外面就算花上一千两黄金，也未必买得到。嗯。画的是不错，但也不值千两黄金吧。
，仔细看看。值不值千两黄金？二哥，你这话是从哪儿弄来的？前两天呀、啊，我进，我进过了博文馆。哎呦，哎呦，哎呦，狗子技能开着女人，这是用之所闻，做梦吧！哎、公子奇，传闻他容貌俊逸无双，更是画中圣手。他在画中施了闻所未闻的仙法。见到画的人都会如痴如醉，但我觉得吧，他虽有惊世之才，但是却狂妄得很。说什么生平得意的本事，第一是乐律，第二是风流，第三呢便是作画，而这仙术啊都排到第四去了。更甚的是，他居然说天底下没有女人能抵御得了他的滋润。他竟然说出如此轻浮的话，看来这画品也未必就能见人品，能画出寒梅的人也未必就有傲骨。他倒也没你说的那么不堪，这个公子奇啊，他确实一表人才。那他既然自诩风流排在第二，排在第一的乐律造诣岂不是超凡入圣了？他是做了学东风桃花曲啊，不。准确的来说是半阙，就半阙。是啊，半阙他就敢自诩第一。是啊，他做了半阙《东风桃花曲》，就感慨这天下舞姬没有人有天分把他舞出来，剩下那半阙啊，至今不肯做，说是天底下没有人值得他做完整阙桃花曲。他这也太狂妄了吧，二哥，你帮我出宫告诉他，叫他快把《东风桃花曲》做完，因为马上就有人能跳了。你不是要跳吧？嗯，我可告诉你啊，万一你要是出了丑，二哥可不帮你，让天底下的人笑话你。我既敢说，就一定能做到。不愧是我大离国的公主啊！好，二哥帮你把曲谱找来。但是啊，你得答应二哥一件事儿。好，妹妹，我提醒你啊。一会儿看到姨母他们，嘴巴一定要甜一点。这有关我们皇室的威仪和宽大。她不就是当年没当上此间的正宫娘娘吗？现在有事没事就往宫里跑，说是来省亲的，谁知道她到底想要干嘛？这不是母后的私事华诞吗？事出有名。她就是嫉妒。嘘。姨母大人。哎呦，二位小殿下，真是想杀姨母我了。姨母大人易安，姨母大人易安。哎，二皇子殿下，公主殿下，玄珠表姐。玄珠姐姐客气了，姐姐和姨母屡中可安。好好好，特别好，尤其是看到二位殿下，更是忘了什么是乏呀、累呀。燕燕，这才几个月没见呀，出落的越来越水灵了。还是玄珠表姐姿容丰绰，不愧是您家珠山藩第一美女。<笑>小诸侯的女儿，哪能跟堂堂大离帝女相提并论呀？听说玄珠表姐最近拜了一个很厉害的大仙为师，那你可有什么厉害的仙术给我展示展示啊？我师父特意叮嘱了，修仙学法最紧要的是修身养性、戒骄戒躁。
，所以待我学成之日，才可以告诉天下我的师承。可是我听说，修仙可是很苦的。姐姐，你也是大黎的诸侯公主，万一到时候学无所从，那可就太丢人了。我受得住，到时定能变出比什么仙鹤啊、蛤蟆啊。行住。姨母大人，今日还有些仙术功课，实在是耽误不得。哎，那我可就走了啊，你就好好留下来陪姨母还有玄珠表姐说说话啊。那是自然，快走吧你。<笑>快去送送殿下。诺、no.。玄珠表姐，妹妹，我要送你遗物，给你将来施汉所用。是不是属于我的东西你都想要啊？你，你什么你？本来就是我的。公主殿下，玄珠殿下，苏子辰，难为你如此关心我玄珠表姐，她这还没安顿好呢，你就巴巴的赶过来探望了，真是殷切周到。殿下，小臣是受父亲病中之命，前来觐见秋华夫人，玄珠殿下的。是吗？嗯。那你去吧。天元国又吞并了周边三国，他们最近整肃兵马，显然是要向我大黎用兵了。他们崇拜妖灵，善用妖术，我真的担心我大黎戍边的将士们。左相与素仙山素来交好，他可有退敌良策？他，他昨天突然上了折子。说他年老体衰，旧病缠绵，不能再侍奉君王。此话一出，分明是要辞官。这不像我熟悉的相国，所以我明天打算到左相府上探望他一番。这个呀，就是公子奇《东风桃花曲》的完整曲谱。<笑>哎呀，二哥最好啦！二哥告诉你啊，你要是跳不出来，二哥可真不帮你了。你知道为了这个求了他多久吗？知道了，知道了。这公子奇还说了，你要是跳得出来啊。他便倾尽毕生的功力，画一幅最好的画给你。可是你要是跳不出来，他就告诉全天下的百姓，你大黎帝女死不了。发现了，你怎么来了？我父皇来你家微服私访啊！啊！你干嘛
嘛去啊？陛下来了，我得去迎他。不许你去！所谓微服，就是不想让人知道。你爹陪我爹，你陪我。我还有事情要交代你去做，你想甩也甩不掉我。哎。这是。都说你李月社玉叔叔六艺俱佳，所以我特意拿来考考你。此曲定是高人作曲，我从未见过如此复杂的旋律。那当然。你从哪儿弄来的？就是从我宫里啊。也难怪，放眼望去，也只有仙家和宫中才会有如此神物。这里，我颇不得要领，要如何用琵琶才能演奏出这段呢？作词曲者是一等一的聪明人，善于藏拙于巧。或许，利用这个巧劲弹奏，并非难事。那你可有破解之法？反弹即可。啊，你怎么这么聪明啊？竟然如此轻而易举的就解决了我的大难题。不过，只不过此曲虽然声势浩大，又繁若星辰，但杀伐之气过于严重，听者和演奏者都会黯然神伤。尤其是这后半曲，似乎充斥着生命消逝的血光。那就很不妥了，毕竟受点可是喜事。喜事。改就是了。对啊，我怎么这么笨呢子辰，我就知道，你才是天下乐律第一。乐律只是旁记娱乐之计，何来第一、第二之说？你在看什么？如何？甚好，真的甚好。嗯。哦，对了，这个，这个是我特意从父皇的宫中找出来的上好白玉，又请了大理国最好的工匠特意为你打的簪子，与你最是相配。让我为你戴上吧。父亲大人，刚才谁来你的房间了？是，嗯，是公主殿下。那你知道刚才谁悄悄的进咱们家来了吗？是皇帝陛下和二皇子殿下。你知道他们为何而来吗？是。想让父亲回朝，你倒是什么都知道。
，所以父亲您答应了吗？过几天就是皇后娘娘的寿诞，我正在病中，不方便去。你带我去吧。父亲已经决意要辞官。可皇帝陛下，他亲自找上门来，他亲自找上门来求我，我就得答应吗？可如今本朝政令不通，又外强压境，父亲就已经决意要致仕了吗？你倒是敢教训起我来了！难道你是想左右为父，还是想左右我们左家的未来呀、啊？孩儿不敢，孩儿不敢，不敢最好。殿下，什么事情啊？这么高兴？左公子那有好消息了？可不是嘛！来来来，我躺会儿。阿玛，嗯，你说他会娶我吗？当然会了。总有这么一天啊，左公子会骑着高头骏马。带着高高的貂蝉冠，一朝看见这离都的所有花儿，来当公主的驸马爷。就你会说话，公子骑啊，公子骑！我不仅能够证明我会跳舞，我还能证明我们家子辰乐律比你强。请你等着，我赢定了。殿下，今日皇后大寿，你一定要打扮成离国最美丽的女子。好看吗？这个会不会太单调了？这个很好看的，哎，试试吧，你拿这个试试。
们这样进去可以吗？会不会穿帮啊？来，施礼，施礼。哟，梅大人，九大人，是像山洪一样，从子午高原迅猛冲锋而下，离过那些所谓了不起的堡垒，看来都是不堪一击。本王今日誓师出征，我军势必攻下李都，踏平呢喃。直捣李都，天元必胜！直捣李都，天元必胜！直捣李都，天元必胜！直捣李都。宴会开始。
equipo.那些没那叫两情相悦那咱到别处喝酒去公子奇先生先生都绿了也结束难逃等一下
，公主，你看见了吗？我看到了，别大惊小怪的。出宫一次，我要去找子辰，这话当送他。这，这这万万不可吧？<笑>嗯、记得到寺里为我求一炷签。今天要求什么签？功名。功名，为你小子求的钱。孩儿明白了，但孩儿觉得应该替爹爹求一个身体钱更为重要。哎，爹，好，难得你有这份孝心，爹身体很好。去吧，早去早回。路上注意安全。诺。走。把门关上，小死了。把门关上。月，嗯，你确定这姑娘就是画里的女子？哎呀，生在了帝王之家，这人挺有福报的，不像你画里的女子这么倒霉。我师兄都已经说明白了，凡人你管不着，他们该生该死，自有天数，这可全都是命。你呀，以后别想这画中女子了，我看这也没有别的意思。普普通通的画而已、啊。林山，嗯，你还有闲心管我的事儿？怎么不看看自己啊？你这脸上的伤，八成又是被那个新梅的情郎给揍的吧？啊，我我我这叫仙家不和凡人一般见识啊！我懂规矩，是公平决斗，对，绝对不使用什么仙法。没错，要不然一万个凡人来了也不是我的对手啊。哪像你呀、啊，还和凡人打什么赌？有失体统。反正是公子奇说，又不是我傅九云说。行行行行行行，你就自欺欺人吧你。你不懂是吧？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎